वेलकाम टू माई डिजिटल वर्ल्ड तुम्हारा जरा मुहूर्त स्क्रिने लक्ष्य करो तुम्हारा देखते ही पाच लेखा रही है तुम जदि क्लस नाइन टेन स्टूडेंट हो तब ये भिडियो तुम्हारे चलो देखे नहीं आज के तुम्हारे कि आलोचना करते चले यस आज के तुम्हारे आलोचना करब टैग यैग क्वेश्चन तुम्हारे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विशेषकर जरा क्लस नाइन और टेन रेच तर तो अवश्य तुम्हारे सिलेबासे अर्थात क्लस नाइन और टेन सिलेबास जोगुल आइटेम रही है तर भेतर सब चाहते वन अफ दिजिएस्ट एक टपिक हे टैग क्वेश्चन टैग क्वेश्चने बेसिकाली हमें सबा प्रत्याशा करी एखे फाइव आउट अफ फाइव आई मीन पाँच ए पाँच पे चाहिए तो चलो आज के आलोचना विषय थक टैग क्वेश्चन तो टैग क्वेश्चन शुरूते हमें एक बेसिक कथा बोलते चाह तो अनेक समय अने प्रश्न कर अच्छा कथाटा कि टैग क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन टैग है तो तुम्हारा बोल तो कथाटा कि टैग क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन टैग है क्वेश्चन टैग शब्द ब्रिटिश टर्म और टैग क्वेश्चन शब्द की अमेरिकान टर्म तो जरा बांगलेशी मैन बांगलेशी स्टूडेंट ता जो इंगलिस फर्मेट अनुसरण करी से हे ब्रिटिश टर्म तेल से अनुजाई कथाटी हवा उचित छो कोश्चन टैग क्यों तरह थी टैग क्वेश्चन कारण एकटाई कारण ब्रिटिश इंगलिसर भर अनेकांशे अनेक समय अनेक इंगलिस ही देखा जामेरिकान इंगलिस सो से क्षेत्र में टैग क्वेश्चन बोलते ही सो ओके कोश्चन टैग और टैग क्वेश्चन ये नहीं को जाए आसबेना मजार विषय जाना चेषा करब यह मुहूर्ते कोश्चन टैगर अपर नाम कि ये तुम्हारा अने के जो ना यस आज के जरा क्लस तुम्हारा सबा जेने रखो कोश्चन टैगर अपर नाम हे टेल कोश्चन आई मिन लेज तुम्हारा जो टेल मान लेज से लेज बला है अर्थात सेंटेंसर शेषे जेहतु प्रश्न जुड़े देवा है ये यहाँ के बला है टेल क्वेश्चन ओके फाइन आशा करी बुझते पे छो ओके चलो एबारे सामने एगोई टैग क्वेश्चन मूलत दुई प्रकार टैग क्वेश्चन मूलत दुई प्रकार नम्बर वन नेगेटिव टैग नम्बर टू एफार्मेटिव टैग एर आगे एक कथा तुम्हें दी टैग क्वेश्चन समय तुम दो कमन विषय लक्ष्य कर एक हे एक पशे थक सेंटेंस और अन्य पास उत्तर तो सेंटेंसटी जो एफार्मेटिव है आई मिन सेंटेंसटी जो हाँ बोधक है तेल टैग क्वेश्चन अर्थात शेषे जो प्रश्न थको से ही प्रश्न नेगेटिव तेल बेपार क्लियर करी सेंटेंसटा जदि है एफार्मेटिव तागटा है नेगेटिव आर अन्दि के सेंटेंसटा जदि है नेगेटिव तैग है एफार्मेटिव ये मौलिक दुटी कथा टैगर क्षेत्र जाना अत्यंत गुरुतपूर्ण और टैग क्वेश्चन मना है इतिम्य बुझे फेले एक सेंटेंस थको शेषे एक छोट प्रश्न जुड़े दीते हैं यटार नाम ही टैग क्वेश्चन तो परीक्षा बेसिकाली कोश्चन कि भाव थक परीक्षा कोश्चन जस्ट लाइक ए रकम थक एक खेल रखब सबाई सेंटेंसटुकु देवा थक ठीक जैगाटा एक फिल इन द गैप कर देवा थक तो से क्षेत्र में सेंटेंसटा कि अनुजी हमारे आंसार है तो तुम्हारा आकटा विषय रखी अने के जिज्ञास कर सर आसले परीक्षार खाए कि शुदुम्र टैग आई मिन ये आनसारटुकु लिखब ना कि पुरो सेंटेंसटुकु लिखे आनसार लिखब हमें बेपार क्लियर कर दीची परीक्षार खाए अवश्य पुरो सेंटेंस लिखते हैं आनसार सह लिखते हैं आनसार लिखार पर तुम जतटुक आनसार लिखले तर नीचे आंडारलैन करते आई मिन यू आर इंटेलिजेंट एटुकु लिखब आर एंड यू आनसारटुकु लिखब और तर नीचे आंडारलैन करब आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ओके सो चलो और एक सामने गई टैग क्वेश्चन करार जो बेसिकाली टेंसर ज्ञान थका अत्यंत गुरुतपूर्ण तो टेंसर क्षेत्र में बारो प्रकार टेंसर भर सबग टेंस ही दरकार है ना जो टेंसगुल गुरुतपूर्ण सेगल दिए दिए तो प्रेजेंट इंडिफि टेंसर सहाज्यकारी भार कोगुलो से जानते हैं पास इंडिफिडेंसर सहाज्यकारी भार कि तुम्हें जानते हैं सहाज्यकारी भारगुलर नेगेटिव फर्मेट आई मिन जेटे बी कन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फर्म से तुम्हें जानते हैं कन्ट्रैक्टेड आई मिन शर्टकाट जमन डु नट के संक्षेपे डट डज नट के संक्षेपे शर्टकाटे डजेंट यस यटार नाम हमें कन्ट्रैक्टेड फर्म सो यहाँ तुम्हारे अवश्य मुखस्त रखते हैं टैग क्वेश्चने कई 
তুমি ডু নট দিলে মার্কস পাবে না তোমাকে অবশ্যই ডন্ট শব্দটি ইউজ করতে হবে ওকে সো এক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই সবাই মুখস্থ রেখে দেবে ডিড থেকে ডিডেন এক্ষেত্রে শ্যাল এবং উইলের কন্ট্রাক্টের নেগেটিভ ফর্মটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা একটু ব্যতিক্রম সো আমি একটু অন্য মার্কিং করে রাখলাম যেমন শ্যালের নেগেটিভ ফর্ম হচ্ছে শান্ট আর উইলের নেগেটিভ ফর্ম হচ্ছে ওন্ট কিন্তু অনেক স্টুডেন্টই যদি না জেনে থাকে তাহলে নেগেটিভ ফর্ম যেটা করবে শ্যালের নেগেটিভ শ্যালেন্ট করবে আবার উইলের নেগেটিভ অনেকেই উইলেন্ট করবে কিন্তু দেখো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে অ্যামি যার এক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টের ফর্ম দেওয়া আছে এক্ষেত্রে একটা বিষয় বলি যেমন তোমরা লক্ষ্য করো ইসকে আমরা কন্ট্রাক্টের ফর্ম ইজেন্ট করেছি আর কে আমরা আরেন্ট করেছি তো ফাইন বাট অ্যামের কিন্তু আমরা নেগেটিভ কন্ট্রাক্টের ফর্ম দিইনি তোমরা জানলে অবাক হয়ে যাবা অ্যামের কন্ট্রাক্টের ফর্ম হচ্ছে এইন্ট তো এইনটা কেন হয়েছে এটা আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে বিস্তারিত বোঝানোর চেষ্টা করব শুধু মনে রাখবে অ্যামের নেগেটিভ ফর্ম কন্ট্রাক্টের ফর্ম করতে গেলে সেটা হবে এইন্ট তো তোমরা এক্ষেত্রে প্রতিটাই মুখস্থ রেখে দিবে কারণ টেন্সের অক্সিলের ভার্বে কন্ট্রাক্টের ফর্ম যদি সঠিকভাবে না জানো তাহলে ট্যাক কোয়েশন বুঝতে অনেকটা সমস্যা হবে ওকে তো এই পর্যায়ে আর একটু আমরা জানার চেষ্টা করব যে আমরা যেহেতু ক্লাস নাইন এবং টেনে যারা স্টাডি করছি তোমাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষায় ট্যাক কোয়েশন মূলত দু ধরনের হতে পারে আমাদের পরীক্ষায় নাম্বার ওয়ান ট্যাগ বেসড অন প্যাসেজ নাম্বার টু ট্যাগ বেসড অন আইসোলেটেড সেন্টেন্স তো এই নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু এই ব্যাপারটা কি চলো আর একটু সামনে গই ট্যাগ বেসড অন প্যাসেজ যেটা প্যাসেজের মতো আই মিন পুরো প্যাসেজের মতো করে একটা ট্যাগ কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে পুরো একটা ঘটনার উপরে কেন্দ্র করেই পাঁচটি গ্যাপ তৈরি করে দেওয়া থাকবে যেমন লক্ষ্য করে দেখো আমরা পুরো এটা কিন্তু একটা সিকুয়েন্স রক্ষা করেছি যে উই হ্যাড বেটার গো হোম নাও হোয়াই জাস্ট লাইক ডায়ালগের মতো তার মানে এটা একটা প্যাসেজ এবং সে অনুযায়ী তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে এর জন্য একটু আলাদা কিছু ব্যতিক্রম রুল আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে জানার চেষ্টা করব আর কিছু ট্যাগ ট্যাগ বেসড অন আইসোলেটেড সেন্টেন্স আই মিন সিঙ্গেল সিঙ্গেল সেন্টেন্স অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সের সঙ্গে কোনো সেন্টেন্সের তেমন কোনো মিল খুঁজে পাবো না তো এই হচ্ছে পরীক্ষা আসার মতো দু ধরনের প্যাটার্ন দু ধরনের ধরন এটা আমরা জেনে রাখলাম এই পর্যায়ে আরেকটু এগো সামনে আমরা ট্যাগ কোয়েশনের রুলগুলো দু ধরনের হয়ে থাকে নাম্বার ওয়ান জেনারেল রুল নাম্বার টু এক্সেপশনাল রুল সাধারণ কিছু রুল আমরা ধরে নিতে পারি ফিফটি আর এক্সেপশনাল রুল সেখান থেকে আসতে পারে ফিফটি আজকে আমরা জেনারেল রুলের চারটি সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব এবং এক্সেপশনাল রুলের চারটি সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব তো চলো প্রথমেই জেনারেল রুলের প্রথম নাম্বারটা দিয়ে শুরু করি রিনা উইল রিড দ্য বুক আচ্ছা বলো তো এটা ট্যাক কোয়েশন কী হবে ইয়াস এটা ট্যাক কোয়েশন হবে ওন্ট শি উইলের নেগেটিভ হয়েছে ওন্ট আর তোমরা সবাই জেনে রাখবে যে নাউনটি ইউজ করা হবে সব সময় তার প্রোনাউন ইউজ করতে হবে কখনোই নাউনটিকে সরাসরি এখানে নিয়ে আসা যাবে না অর্থাৎ তুমি যদি বলো যে ওন্ট রিনা তাহলে ট্যাক কোয়েশনটি হবে না তোমাকে সব সময় প্রোনাউন ফর্মটি ইউজ করতে হবে ওকে এরপর চলে আসো লেট আস হেল্প হিম ট্যাক কোয়েশন কী হবে বলো দেখি ইয়েস এটা ট্যাক কোয়েশন হবে শ্যালুই লেটাস থাকলে আমরা সেখানে শ্যালু ইউজ করব সেক্ষেত্রে তোমরা একটা শর্টকাট নোট করে নিতে পারো আর লেট আস লেট আস ইজিক্যাল টু শ্যাল উই ওকে যখনই তোমরা কোনো সেন্টেন্সে লেটাস দেখতে পাবে সেখানে অবশ্যই শ্যালু ইউজ করবে আর এরপরে আসো লেট মি ডু ইট লেট মি ডু ইট ট্যাক কোয়েশন কী হতে পারে গেস করো দেখি ইয়েস এটা ট্যাক কোয়েশন হবে উইল ইউ অথবা ওন টিউ তো যারা জানো না তারা একটু শর্টকাট পাশে নোট করে নেবে যে যদি কখনো লেটের পরে আস না থেকে সেখানে মি থাকে হিম থাকে হার থাকে এটসেট্রা থাকে ইত্যাদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা রাইট উত্তর করব উইল ইউ অথবা ওন টিউ আশা করি বুঝতে পেরেছ নাম্বার ফোর হি ক্যান ডু ইট অবশ্যই আমরা মডেল ভার্ব যেটা থাকবে সেটাকে নিয়ে আসবো তার মানে আমরা জেনে নিলাম মডেল ভার্ব থাকলে তার কোনো পরিবর্তন হয় না ক্যানের নেগেটিভ হচ্ছে কান্ট এটা একটু ব্যতিক্রম অনেকে ভুল করে ক্যান লেখে তারপরে অ্যাপোস্টোপি এন আবার টি 
তো এটা করা যাবে না ক্যান এর নেগেটিভ হচ্ছে কান্ট আর এরপরে যথারীতি প্রোনাউনটা ইউজ করব কান্টি ক্যান তার নেগেটিভ হচ্ছে কান্ট আর প্রথম যে প্রোনাউনটা ছিল সেটি বসে গেছে ওকে এবার আসো এক্সেপশনাল রুল ওয়ান হ্যাজ ডান ইট আমরা এখানে জেনে রাখবো যদি কোনো সেন্টেন্সে ওয়ান গড এই শব্দগুলো থাকে তাহলে প্রোনাউনে আমরা ওই শব্দটিকে নিয়ে আসবো ওকে নিয়ে আসলাম আর হ্যাজ আছে অক্সিলি ভার্ব সেই হ্যাজটাকে আমরা নিয়ে আসবো আর তার নেগেটিভ ফর্ম করে দেব অর্থাৎ হ্যাজ এন্ড ওয়ান নো বডি লাইকস ইউ নো বডি সাম বডি অ্যানি বডি এগুলো থাকলে এটার প্রোনাউন ফর্ম হয়ে যাবে দে এটার প্রোনাউন ফর্ম হয়ে যাবে দে ওকে আমি আরেকবার ক্লিয়ার করছি নো বডি সাম বডি অ্যানি বডি এগুলো থাকলে তার প্রোনাউন হয়ে যাবে দে এবং দেখো লক্ষ্য করে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাহায্যকারী ভার কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাহায্যকারী ভার ডু বা ডাজ ওকে দের পরে কি ডু বসে না ডাজ বসে ডু বসে ওকে ফাইন আমরা ডু দিয়ে দিলাম এবং লক্ষ্য করে দেখো সেন্টেন্সটি কিন্তু নেগেটিভ হয়ে আছে তাই আমরা কিন্তু এখানে ডোন্ট দিচ্ছি না কিন্তু যদি কথাটি নো বডি না থেকে অ্যানি বডি থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এখানে ডোন্ট দিয়ে ফেলতাম এক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা বিষয় ক্লিয়ার করি অনেকেই এই ট্যাগ কোয়েশ্চেনটার রাইট আনসার যেটা করে নো বডির জন্য তারা দে নেয় এটা ঠিক আছে বাট যেহেতু লাইকস আছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিডেন্স তো অনেকেই ভাবে লাইকের সঙ্গে যেহেতু এস আছে তার মানে এখানে ডাজ লুকোনো আছে তাই অনেকে যেটা করে ডু না দিয়ে এখানে দিয়ে ফেলে ডাজ কিন্তু মজার বিষয়টা হচ্ছে দের পর তো আর কখনো ডাজ বসে না তার মানে এখান থেকে আমরা আরেকটা বিষয় শিখলাম যে ট্যাগ কোয়েশ্চিনে আমরা যে অক্সিলে ভার্বটি বসাবো সেটা সর্বদাই প্রোনাউন অনুযায়ী অক্সিলে ভার্বটি বসাবো তাহলে এখানে দের পরে ডাজ নয় বরং রাইট আনসার হবে দে ডু আশা করি বুঝতে পেরেছ নাম্বার থ্রি থ্যাংক ইউ ইয়াস থ্যাংক ইউ এইটার রাইট আনসার বা ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা একটু ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে ডোন্ট আই অথবা উই তো ট্যাগ কোয়েশ্চিন তোমরা যারা ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছ তাদেরকে অনেকে দেখবে যে তোমাদেরকে একটা শর্টকাট অনেকে শেখায় যে যদি কোনো সেন্টেন্স ভার্ব দ্বারা স্টার্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা রাইট উত্তর দিয়ে দেব উইল ইউ অথবা ওন টিউ উইল ইউ অথবা ওন টিউ অনেকেই এই শর্টকাটটি শিখে থাকে যে ভার্ব দ্বারা যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে তার ট্যাগ কোয়েশ্চিনের উত্তর হবে এই দুটি উইল ইউ অথবা ওন টিউ তো এই ব্যাপারটা আসলে ক্লিয়ার না তোমাদেরকে আমি আজকে একেবারে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যদি কোনো সেন্টেন্স ভার্ড দ্বারা স্টার্ট হয় এবং তারপর যদি এক্সটেনশান থাকে অর্থাৎ কিছু একটা থাকতেই পারে গো দেয়ার কাম হেয়ার হেল্প দ্য ফোর ইত্যাদি থাকতেই পারে তো সে ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সটির নাম হবে ইম্পারেটিভ বাট যদি ভার্ভের পরে কোনো সেন্টেন্সে তোমরা ইউ দেখতে পাও তাহলে এটি অবশ্যই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নয় বলো তো দেখি এটা কি সেন্টেন্স হতে পারে ইয়েস যারা বলতে পেরেছ ওয়েলকাম যারা পারো নি একটু জেনে নাও ভার্বের পরে যদি ইউ থাকে তাহলে সেটি হয়ে যায় অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাহলে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য আমি পাশে একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট লাইক আমি যদি বলি হেল্প মি ওকে তাহলে সেন্টেন্সটি অবশ্যই ইম্পারেটিভ কারণ তারপর এক্সটেনশান অন্য কিছু আছে বাট আমি এইটাতে একটা উদাহরণ দিয়ে দেব উইশ ইউ উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক তুমি খেয়াল করে দেখো এটাও ভার্ড দিয়ে শুরু হয়েছিল এটাও ভার্ড দিয়ে শুরু হয়েছিল কিন্তু এইখানে ভার্ভের পরে একটা আছে ইউ তো যখন এই ভার্ভের পরে ইউ থাকবে তখন সেটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত হবে আর ভার্ভের পরে ইউ হয়েছিল আর সেই কারণে কিন্তু আমরা এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ভেবেছিলাম এবং সেই কারণে ডন্ট আই বা উই নিয়েছিলাম তার মানে থ্যাংক ইউ এই সেন্টেন্সটার শুরুতে মূলত লুকোনো ছিল আই থ্যাংক ইউ বা উই থ্যাংক ইউ এই কথাটি লুকোনো ছিল তো এটাকে শর্টকাটে বলতে গেলে বলা যায় ভার্ভের পরে যদি ইউ থাকে সেন্টেন্সটি ইম্পারেটিভ নয় সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ আর যদি ভার্ভের পরে ইউ না থেকে অন্য কিছু থাকে তার নাম হয়ে যায় ইম্পারেটিভ তো অনেকেই এ ধরনের স্ট্রাকচার শিখে রেখেছ যে কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে ভার্ভ থাকা মানেই সেটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু আজকে জানলে ইট ইজ নট লাইক দ্যাট আসলে ব্যাপারটা তেমন না একটু ব্যতিক্রম হয় অনেক সময় অ্যান্ড ব্যতিক্রম সেন্টেন্সের লাস্ট আমাদের যে উদাহরণ সেটি হচ্ছে অ্যাজ ইউ সে ইউ ক্যান ডু ইট ট্যাক কোয়েশ্চেনের সময় যদি কোনো সেন্টেন্স হয় কমপ্লেক্স এই সেন্টেন্সটি কমপ্লেক্স কারণ এখানে সেন্টেন্সের সংখ্যা দুইটি তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যখন দুটি সেন্টেন্স থাকবে তোমরা হয়তো বা অনেকে জানো 
যে এর মধ্যে থাকবে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটি থাকবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সর্বদাই প্রিন্সিপাল ক্লজের দিকে তাকিয়ে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করব আই মিন অ্যাজ ইউ সে এটা সাবঅর্ডিনেট এটা দিকে আমরা তাকাবো না আমরা ইউ ক্যান ডু ইট এটা দিকে তাকিয়ে ট্যাগ কোশ্চেন করব সো এটা ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে তো আমরা নরমালি মডেল ফর্ম নিয়ে আসব ক্যান কথাটা ছিল অ্যাফারমেটিভ আমরা নেগেটিভ করে দেব কান্ট এবং প্রোনাউন যেটা ছিল সেটাকে নিয়ে আসবো অর্থাৎ কান্ট ইউ ইয়াস অ্যাজ ইউ সে ইউ ক্যান ডু ইট এটা ট্যাগ কোয়েশন হচ্ছে কান্ট ইউ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তবে যাদের মনে হচ্ছে যে আরও সবগুলো রুল অনেকগুলো রুল দিলেই ভালো হতো আমি অন্য কোনো ভিডিও ক্লাসে তোমাদেরকে বাকি সবগুলো রুল নিয়ে আলোচনা করব তো যাদের জন্য এই আলোচনাটি উপকার এসেছে আশা করি তোমরা আমার এই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিও আমি পোস্ট করলে তুমি দ্রুত সেটি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে তো সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা হবে